¿Usted cree que es necesario mover todo esto? El oro siempre ha estado seguro aquí. Si te tiro lo dice, así es. Yo la voy a ayudar, pero necesito que me dé un nombre. Alguien en el que pueda usted confiar. ¿Qué pedo, güey? ¡Tu madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre! ¡Un momento! Teniente, pasa algo. ¿Algún problema? ¿Será que usted me puede hacer la caridad de bendecirme esta cruz? Ellos cambiaron sus placas originales por estas placas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es denunciarlo al mundo que comience la búsqueda. Eso mismo estoy haciendo ahorita. ¿En serio? Sí. sí. Tenemos el oro, Karen. ¿Estás seguro que el viejo no se ha dado cuenta que lo andaban siguiendo, no? Oh, el nombre es prudente. Tranquilo. Me acaban de llamar. Me llamó el tipo del peaje, al que le dijimos que nos avise cualquier cosa sobre la, las placas robadas. Hace media hora pasó el vehículo. Iba una mujer y tres hombres. Hijo de... ¿Karen? ¡Sida! ¡Te saqué de la calle! ¡Te di de comer! ¡Te di en 13 años, Sofía! ¡13! ¡Hiciste acostar con un montón de hombres! ¿Sabes cuántos? No sabe lo que se siente. ¿Ah? ¿Y me sacaste? ¡Me sacaste para seguir humillándome! Así que nos vamos a despedirse, pues. Esto no está bien. Si tú tuvieras que decidir en estos momentos, ¿qué harías? No dejarla ahí. Vete con ella. ¡Hey! <risa> Triunfó la morch. <risa> Apuntó unas coordenadas. ¿A qué lugar corresponden? Te llevan a Yungas. A unas 10 horas de donde está ahí. ¡No te muevas! Eso quiere decir que la información para vos es mucho más valiosa que todo el oro que hay en esta casa. ¿Hacemos el trato? fuera de una cabaña que está a unos 10 kilómetros de acá. La gente que está a cargo me dice que son tres vehículos. Dos afuera en la fachada y uno cerca. Lo bueno es que no hay personas cerca. Y supongo que no saben lo que está pasando en la casa. No, es que le pedimos que no se acerque. Bien. Avísales que la prioridad no es Teresa Mendoza, sino la persona que está con ella. El informante, el quinete negro. Ok, sí, sí. Está en el tanto. A ver, las cosas no son tan sencillas como ustedes creen. Las pruebas existen, pero no las tengo yo. <risa> pues sin pruebas no hay trato. Lo sé. Es por eso que voy a explicarles ahora cómo conseguirlas. ¿Qué es eso? Esta llave me la entregó el agente de la DEA, al cual yo le vendí información a través eh, de las muchachas Ey, que yo ya, conseguí. A ver. Guárdate tus palabritas, ¿eh? que ya sabemos tu puerco negocio. Bueno, ese gente de la DEA se hacía llamar el jinete blanco. Él es el que me puso mi alias. Y es el que me entregó esta llave. Es el lugar donde están todas las pruebas que ustedes están buscando. ¿Y dónde es eso? No tengo ni la menor idea. Pero seguro que alguno de los otros debe saber. ¿Qué otros? El jinete rojo y el jinete bayo. ¿Hay más jinetes? ¿Quiénes son? Ellos también trabajaban para el jinete blanco. Formaban parte de la red de informantes y colaboradores que él ha construido en todo lo que es el área de América. El punto es que a ellos dos también les dieron dos llaves y solamente con las tres se puede acceder a la información y las pruebas que ustedes están buscando. ¿Están en Bolivia? ¿Los otros dos? No. Uno está en la Argentina. Y el otro está en el Perú. A ver, a nosotros nada más nos hablaron de ti. Les estoy diciendo la verdad. Se los juro. Cuéntanos todo lo que se pasa sobre los dos. Absolutamente todo.
Ahórrate tu tiempo y tus energías, güey. Más tarde te voy a explicar quién soy, por qué te traje aquí y qué es lo que quiero. Si no colaboras, esto es lo que te va a suceder. Y tú respondes. ¿Ya está? ¿Entendido? ¡Entendido! Cuidado aquí pues con estas pollitas. Bueno, miren dónde pisan. A este paso no deberíamos habernos encontrado ya con tu amigo. Al final vas a regar el cuento del tucho. Y no lo reconozco. Su santidad. ¿Dónde nos venimos a encontrar? No, no le pasan los años. Venga para acá. Oiga, muchas gracias por venir, hermano. Acá son los amigos. Así es. Mira, le presento a mi gente. Ellos... No, no hace falta. Los muchachos ya son famosos. Sofía Aljarafe. Paloma Aljarafe. Mateo Mena. ¿Cómo hace? Y ahora montó Chuzo pues para leer el futuro y adivinar o qué. Un amigo de la policía. Me pasó el dato. Este muchacho les está buscando el Interpol. Era de esperarse. Ah. Bueno, si quiero ya vamos de salida. Hágale. ¿Falta mucho para la pista? <risa> falta un poquito, falta un poquito. Hágale, falta un buen tramo. Vamos. Ya, amigo, ustedes no se preocupen que estamos con el propio JP humano. Este man está solo. No te creo una sola palabra de lo que me estás diciendo. Tú tenías que saber algo. Ella trabajaba bajo tus órdenes. Yo no tenía idea que Vanessa estaba conspirando para matar al presidente. No éramos tan cercanos. ¿Y qué me dices de la primera dama? No, no, si estás sospechando de ella, le juro que no tiene nada que... ¿Cuál es la participación de la primera dama? Escucha, nosotros ya sabemos que ella hace parte también de este complot. Yo no sé de qué está hablando, no hay ningún complot. Se lo juro, no sé de qué está hablando. No hay ningún complot. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ayudarte, güey. Respóndeme. ¿Está la primera dama metida en la conspiración? ¿Qué conspiración? Ella no sabe nada. No hay ninguna conspiración. ¡No! 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 ¡No hay ninguna conspiración! ¡Yo no sé nada! ¡Por favor! Discúlpame por lo que acabamos de hacer, pero era necesario. Sierra, ¿dónde están? Ahí viene. ¿Qué pasó? Todo igual, señor. 
Sin novedades. Sierra, quedan dos hombres con las patrullas. El resto vamos a rodear el perímetro hasta acercar la casa. Vamos a llegar al primer anillo, vamos a estar a 200 metros de la casa. Nadie se mueve hasta que yo lo indique, ¿entendido? Sí, sí. ¿Entendido? Let's do this. Let's rock. está por allá, señor. Cierra. Trae el equipo. El resto asegura en el perímetro. Vamos. ¿Cómo puedes estar tan segura que los otros dos ya tienen la llave? En la nota que me mandaron con mi llave, el jinete blanco establecía una fecha en la cual teníamos que juntarnos los tres jinetes. Y entonces él nos iba a dar un lugar donde nos íbamos a encontrar. Y, bueno, antes de que llegara la fecha y el día, lo mataron al jinete blanco. ¿Y qué tipo de información le vendías al jinete blanco? Secretos de gente importante. Y, bueno, información que favorecía los negocios de un tal Uriel. ¿Uriel? ¿Y ese güey que fitos toca? No, claramente. Es un protegido de la DEA y de la mujer que le daba las órdenes al jinete blanco. Esa mujer es la senadora Cosa. Sí, exactamente, Cosa. En algún momento escuché al jinete blanco nombrarla. No sé exactamente qué fue lo que pasó entre ellos, pero se pelearon. Entonces él decidió chantajearla. Reunió todas las pruebas y luego las ocultó y nos distribuyó las llaves. A ver, ¿cómo por qué...? Los escogió a ustedes. ¿Y ustedes por qué decidieron ayudarle? Mira, no sé por qué me escogieron a mí o a los otros. Pero no le estaba ayudando. Estaba haciendo un trabajo. Por el que además me pagan muy bien. ¿Tú estás seguro de lo que está diciendo? Absolutamente. Antonio Alcalá y a Vanessa los mataron. Y el presidente dio la orden. Yo estaba con Antonio cuando ella le llamó para citarlo. No, no entiendo. Vanessa ayudó a su propia muerte, pues. No. Yo pienso que la descubrieron. Luego lo obligaron a llamar sin saber mucho a dónde iba todo eso. Y después los hicieron casi estrellada. Entonces Vanessa se iba cercana al Alcalá. Vanessa le pasaba información a Antonio desde hace algún tiempo. Por supuesto, ella lo hacía por dinero. ¿Y yo qué madre tengo que ver con todo esto? Antonio era mi amigo. Estoy en deuda con él y siento que es mi deber ayudarle a su hija. Y ella dice que a la única persona que le tiene confianza es a ti. Ella le dio mi nombre. Así es. En el funeral. Yo necesitaba estar seguro de que eres de fiar. Otro en tu lugar. Habría dicho todo lo que mi hombre te pidió que dijeras. No pudo haberme investigado. No pudo haberme preguntado mejor. También lo hice. Sé todo de ti. Incluida la relación que tuviste con Alejandro Alcalá. La decisión es tuya. ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Nion? ¿Sospechoso? ¿Seguro? Seguro, señor. El licenciado Alcalá sabía moverse muy bien sin dejar pistas. A ver, a ver, aclárame eso que no te entiendo. Ok. En la oficina donde trabajaba no hay una sola cámara. Los dos estacionamientos que están cerca tampoco tienen cámara. Y lo mismo sucede con su casa. No hay una sola cámara que rastrear. ¿Sabes qué? 
Seguro ese trabajito se lo hicieron los de la DEA. Pero bueno, quiero pensar que tú investigaste dónde andaba, con quién se juntaba, en qué bares se metía. Es lo mismo de siempre. O sea, iba de su casa al club, del club a su casa, de su casa al club, y hablaba con los políticos que hemos vigilado siempre. Pues no puedo creer que mi suegro no haya dejado ninguna pista. Bueno, hace que fueron dos semanas viajó a Washington, pero no pudimos investigar con quién. ¿Viajó a Washington? Sí. Llegó, se quedó una noche y regresó a México. No, pues no hace falta ser mago para saber con quién se vio. Ese se vio con la esa senadora, la cosa. Ojo, te quiero bien pilas. ¿eh? Sí, señor. Que no se te pele nada. Quiero que veas todo. Escaneame todo. Sí, sí. Desconfía hasta de tu madre. ¿Algún otro trabajito? No, nada. Vete a descansar. Bien, señor. Y si vuela una mosca, quiero saberlo. Sí, señor. Déjalo. San Billetico, el que me cuida los ahorritos. <risa> ¡Ay, belleza! Ah. Si es así la pista, imagínate el avión. Mejor cambiemos de tema. ¿Qué pasa? ¿Te asusta? Bueno, es que es la primera vez que me monto en un avión. No te preocupes, yo estoy contigo. Oiga, Faustino. ¿Y ustedes con quién se van a reunir allá? ¿Cómo así, papi? Usted sabe que entre menos sepa, más bebe, ¿no? <ríe> y usted tiene mucha lidia por dar, ¿o no? <ríe> ya sé que sí. Lo no entiendo, lo no entiendo. Ahí le conseguí un sitio bien seguro para que se esconda, ¿no? Yo solo lo usamos para guardar contrabando. Y le dije a los muchachos que nadie me la vida, ¿no? Perfecto, vea. Por la avioneta que me consiguió, por el sitio donde nos vamos a quedar y una liguita. Usted sabe que yo siempre le doy su propina. Usted sabe que conmigo es para lo que usted necesite, no es sino que me diga y yo se lo tengo. Pregunte por lo que no vea, ese es mi lema. Yo <risa> no es sino que me timbre y ahí le caigo con ya su domicilio. Sé. Ya la sé, ya la sé. Ahí llegó, muchachos. ¿Segura que no me puedo arrepentir? ¿Estás hablando en serio? Obvio no. Si me está muriendo el susto, a ti no te digo. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de la reina del sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.